കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്ക് പത്രങ്ങളുടെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സഫലമാകട്ടെ സഭ സമ്മേളനം ഇതാണ് കേരള കൗമുദി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഖപ്രസംഗം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്തഭൂമിയാക്കിയ പ്രളയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിയമസഭ ഇന്ന് സമ്മേളിക്കുകയാണ് പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് ദുരന്ത നാളുകൾ ദൃശ്യമായ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ സമീപനവും വിശാല വീക്ഷണവുമാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുടെ വേദിയാക്കി നിയമസഭ ഈ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെ മാറ്റരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും കേരള കൗമുദി ഈ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇതിനകം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിലേക്കും പതിവ് വിഴുപ്പ് അലക്കലിലേക്കും ചർച്ചകൾ വഴി മാറാതിരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമവും സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അംഗങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് പുതിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ച വഴിമാറ്റി വിടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നിർദ്ദേശമാണ് ഈ കേരള കൗമുദി നൽകുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിലെ മുഖ്യ ഇത് അത് ഇങ്ങനെ അത് പറയുന്നു സമയപ്പട്ടികയെ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു പോയതെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അയ അനായാസം സാധിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകില്ല ദുരന്ത നാളുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ദൃശ്യമായ മാനവികതയും കറയില്ലാത്ത സഹജീവി സ്നേഹവും പുനർനിർമ്മാണ വേളയിലും മാറ്റു കുറയാതെ ധൈര്യമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയ കുട്ടനാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന മഹായജ്ഞത്തിൻ്റെ അത്യപൂർവ്വ മാതൃക തന്നെ വലിയ പ്രചോദനമാണ് എന്നാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ഉയർന്ന് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കേരള മോദി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം വെടിപ്പുള്ള ഈ പാഠം ഇതാണ് മലയാള മനോരമ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കുട്ടനാട്ടിലും വയനാട്ടിലും ശുചീകരണ മഹായജ്ഞം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കുട്ടനാടിന് പുറമെ വയനാട്ടിലും ശുചീകരണത്തിന് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരക്കുകയാണ് ആ കുട്ടനാട് ഒരു പുതിയ മാനവീയ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാനവീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പുതു ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വയനാട്ടിലും ഇന്നു മുതൽ ശുചീകരണത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് പേർ കൈകോർക്കുന്നു പ്രളയ മാലിന്യങ്ങളുടെ മഹാശുചീകരണത്തിനായി മന്ത്രിമാർ മുതൽ സാധാരണക്കാർ വരെ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ കുട്ടനാട് രചിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയുടെ പുതു ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഖപ്രസംഗം ഇങ്ങനെയാണ് സമാപിക്കുന്നത് കുട്ടനാടും വയനാടും പറഞ്ഞു തരുന്നതും പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിനുള്ള പുതു പാഠമാണ് കലി തീർത്ത് തിരിച്ചുപോയ വെള്ളം ശേഷിപ്പിച്ച മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കൈകൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഇവിടം ശുചിത്വ സുന്ദരമാക്കാമെന്ന ജനകീയ പാഠം അതിജീവിക്കാൻ വെമ്പുന്ന കേരളത്തിന് ഈ പാഠം പ്രതീക്ഷ നൽകും വലിയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മനോരമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുഖപ്രസംഗം ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഇതാണ് മാതൃഭൂമി ഇവിടെ മുഖപ്രസംഗം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം അവഗണിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത് അതിനിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രളയജലം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരും കാലത്തേക്കുള്ള മേഖലകളിൽ വരും കാലത്തേക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി മുഴങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞതോടെ എല്ലാം മറക്കുന്ന പതിവ് ഈ പ്രളയകാര്യത്തിൽ പറ്റില്ലെന്നാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും മറ്റു ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടിയതെന്ന് ഇവിടങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഖപ്രസംഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നില വീണ്ടെടുക്കാനും ഇനിയും ഏറെക്കാലം മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈ ദുരന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിലയേറിയ പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് അവഗണിക്കരുത് എന്നാണ് മാതൃഭൂമി നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് വാണിജ്യം വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എണ്ണി തീർന്നു തിരിച്ചെത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം അസാധു നോട്ടുകൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടാം തീയതി രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ
കോടി രൂപ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് ഇത് പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം രാവും പകലും പതിനഞ്ച് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് കറൻസി വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് പതിനഞ്ച് മെഷീനുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന് പറയുന്നു അസാധു ആക്കിയതിൻ്റെ ലക്ഷണ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു കള്ളപ്പണവും കള്ള നോട്ടുകളും ഇല്ലാതാക്കുക അഴിമതിയും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയുക പൂഴ്ത്തി വെച്ച നോട്ടുകളെല്ലാം വിപണിയിലെത്തിക്കുക എന്നാണ് അച്ചടി അതായത് പുതിയ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടിക്ക് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവ് വരും ഈ നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾക്ക് പകരം അതായത് പുതിയ അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടിക്കാണ് ഇത്രയും കോടി രൂപ വേണ്ടി വരുക പ്രചാരത്തിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് പുതുതായി മാർച്ചിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പ്രചാരത്തിലുള്ള മൊത്തം കറൻസി നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം പതിനെട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് എന്ന് പറയുന്നു പുതുതായി രണ്ടായിരം നോട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് നോട്ടുമുണ്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നോട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ നിരോധിച്ച അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും പകരമാണ് ഈ പുതിയ നോട്ടുകൾ എങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം നഷ്ടം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയും കുറേ മനുഷ്യ ജീവനുകളെന്ന് മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടി കേരള കൗമുദി ഈ വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മന മലയാള മനോരമ സാമ്പത്തികം വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രൂപമില്ലാതെ രൂപ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രൂപയുടെ മൂല്യം വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസയുടെ ഇടിവ് ഇന്നലെ മാത്രം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ഡോളറിൻ്റെ ആവശ്യം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് കൂടുകയും വിദേശ നിക്ഷേപരെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത് വന്നതോടുകൂടി ഗൾഫ് കറൻസികൾക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം ഉണ്ടായി അതായത് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കറൻസികൾക്കും മൂല്യം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അനുബന്ധ വാർത്തയായിട്ട് വിനിമയ ഇത് മന മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാണിജ്യം വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും രൂപയുടെ മൂല്യ ഇടിവ് തന്നെയാണ് രൂപ കൂപ്പുകുത്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് എഴുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഡോ ഇതിൽ രൂപയിലേക്ക് എത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു സെൻസെക്സ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് താഴ്ന്നു എന്ന് അതായത് റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഗരി വിപണി ബുധനാഴ്ച താഴേക്ക് പതിച്ചു സെൻസെക്സ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റിൻ്റെ നഷ്ടവുമായി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ഇതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു നിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് താഴ്ന്ന് പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത് നിക്ഷേപകർ ഓഗരികളിൽ നിന്ന് ലാഭമെടുക്കൽ വിൽപ്പന നടത്തിയതാണ് ഇടിവിന് കാരണം എന്നും ഈ ഇതിൽ മുഖ്യമായും പറയുന്നു ഇനി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു